నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్కి స్వాగతం ఇది నిన్నటి వీడియో ఇవాళ అప్లోడ్ చేస్తున్నాను ఇవాళ నుంచి డిలే లేకుండా చేస్తాను నిన్న యూపీఎస్సీ మెయిన్స్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ పేపర్స్ అనాలిసిస్ చేయడం జరిగింది మన స్టూడెంట్స్ అందరూ రిక్వెస్ట్ చేశారు ఏమని మిగిలిన పేపర్స్ ఎస్ఏ చేశాక మిగిలిన జిఎస్ పేపర్స్ కూడా చేయండి అని సో జిఎస్ వన్ జిఎస్ టూ జిఎస్ త్రీ జిఎస్ ఫోర్ కూడా క్వశ్చన్ పేపర్స్ అనాలిసిస్ చేసి వీడియోస్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ ఒక విషయం మనం ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా సరే ఆ ఎగ్జామ్ యొక్క నేచర్ ఏంటి క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడుగుతారు మనం ఒక సబ్జెక్ట్ని ఆ ఎగ్జామ్కి అనుగుణంగా ఎలా చదువుకోవాలి అని మనకు తెలియాలి అంటే ఖచ్చితంగా ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని అనలైజ్ చేసుకోవాలి ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ని అనలైజ్ చేసుకుంటే ఓ పాస్ట్ ఇయర్స్లో ఇలా అడిగారు ఈ ఇయర్స్లో ఇలా అడగచ్చేమో అని తెలుస్తుంది అడగచ్చేమో లేదో అన్నది పక్కన పెడితే దీన్ని ఇలా ప్రిపేర్ అవ్వాలేమో అన్న ఐడియా మనకు వస్తుంది అందుకోసం సో యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఈ ఫైవ్ వీడియోస్ రికార్డ్ చేయడం జరిగింది వాటికి సంబంధించిన లింక్స్ నేను ఈ వీడియో కింద పెడతాను మీరు అవి చూసుకోవచ్చు ముందుగా మనం నిన్న ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి తీస్తా రివర్ అనేది ఏ ఏ స్టేట్స్ గుండా ప్రవహిస్తుంది మన ఇండియాలో అని అసలు తీస్తా ఎక్కడ ఆరిజినేట్ అవుతుంది నార్త్ సిక్కింలో ఒక గ్లేషియర్ మెల్ట్ అవ్వడం వల్ల అది ఫామ్ అవుతుంది సో సిక్కిం స్టేట్లో ప్రవహిస్తున్నట్టేనా సిక్కిం ఆ తర్వాత కిందగా సౌత్కి ప్రవహించి వెస్ట్ బెంగాల్లోకి వస్తుంది వెస్ట్ బెంగాల్కి సిక్కింకి ఇదొక బార్డర్ లాగా ఉంటుంది తర్వాత మనకి సిలిగురి కారిడార్ అన్న పేరు విని ఉంటాం చికెన్ నెక్ కారిడార్ అంటాం అది వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉంటుంది సో దాని గుండా ప్రవహించి బంగ్లాదేశ్లో కలుస్తుంది సో ఈ రెండు రాష్ట్రాలు మాత్రమే వన్ త్రీ మాత్రమే కాబట్టి ఆన్సర్ సి వన్ కామా త్రీ ఓన్లీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ చేయడం ద్వారా మనకి ఎలాంటి సర్వీసెస్ అది అందజేస్తుంది అని ఎకలాజికల్ సర్వీసెస్ అందజేస్తుందా ఇక్కడ వైల్డ్ లైఫ్ అంటే ప్లాంట్స్ యానిమల్స్ రెండు కూడా అనమాట సో ఈ రెండింటి ద్వారా ఎకలాజికల్ అంటే బయోడైవర్సిటీ కానీ మెడిసిన్కి సంబంధించి కానీ సో అట్లా ప్లాంట్స్ వల్ల మనకి కార్బన్ సీక్వెట్రేషన్ అంతా జరుగుతుంది కాబట్టి ఎకలాజికల్ సర్వీసెస్ టింబర్ ఇవన్నీ వస్తాయి ఎకనామిక్ సర్వీసెస్ స్పెసిఫిక్గా మళ్ళీ ఇది దీనికి సంబంధించింది టింబర్ నాన్ టింబర్ హనీ ఇట్లాంటివన్నీ తేనె తమలపాకులు ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా సో ఇవన్నీ రీసోర్సెసే యాక్చువల్గా ఈ సెకండ్ పాయింట్లో మూడు నాలుగు కంబైండ్ కానీ మనం మళ్ళీ స్పెసిఫిక్గా ఇచ్చినప్పుడు వీటిని కూడా మనం కరెక్ట్గా పెట్టుకోవాలి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది డి ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌవ్ నెక్స్ట్ ఫిలిమ్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ మన హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్లో క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయమన్నారు జలిన్ వాలాబాగ్ ఇన్సిడెంట్ ఎప్పుడు జరిగింది నైన్టీన్ నైన్టీన్లో అది అయిపోగానే దానికి ప్రొటెస్ట్గానే నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ నైన్టీన్ ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ టూ వరకు వందే మాత్రం మూమెంట్ బెంగాల్ పార్టీషన్కి ఎగెయిన్స్ట్గా చేయడం జరిగింది నైన్టీన్ లెవెన్ వరకు సివిల్ డిసోబీడియన్స్ అన్నది నైన్టీన్ థర్టీలో స్టార్ట్ అయింది సో ఇప్పుడు అరేంజ్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఏది వందే మాత్రం మూమెంట్ త్రీ ఉందా త్రీ ఇది ఒక్కటే ఉంది ఇలాంటి మ్యాచ్ ది ఇక్కడ క్రోనాలజికల్ ఆర్డర్ అలా ఉన్నప్పుడు త్రీ ఇక్కడ ఒక్కటే ఉంది కాబట్టి ఇంక మనకి మిగిలినవి తెలియకపోయినా పర్లేదు కానీ కొన్నిసార్లు ఇంకొకటి ఇక్కడ త్రీ ఉంది అనుకుందాం అప్పుడు మళ్ళీ అన్నీ మనకు తెలిసి ఉండాలి ప్రస్తుతానికైతే ఆన్సర్ డి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేది యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీ గురించి యునైటెడ్ నేషన్ జనరల్ అసెంబ్లీ అనేది మేజర్ డెసిషన్ మేకింగ్ బాడీ దేనికి సంబంధించి పీస్ అండ్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించి యునైటెడ్ నేషన్ చార్టర్ కింద అని చెప్తున్నారు కరెక్టా కాదా మరి యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఏంటి యుఎన్ చార్టర్ కింద మొత్తం ఆరు ఇంపార్టెంట్ యుఎన్ బాడీస్ ఉన్నాయి వాటిలో పీస్ అండ్ సెక్యూరిటీని మెయింటైన్ చేసేది యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ యునైటెడ్ నేషన్ జనరల్ అసెంబ్లీ కాదు సో ఒకటోది తప్పు రెండోది యునైటెడ్ నేషన్ జనరల్ అసెంబ్లీ మెంబర్స్ని రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది అన్నారు యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీ అనేది అందరూ సభ్యులు ఉండేటటువంటి ఒక సభ అంతేకాని ఒక అసెంబ్లీ అంతేకాని దానికి ఎన్నుకోవడం అనేది జరగదు యుఎన్ జన్ యుఎన్లో ఉన్నటువంటి మెంబర్స్ అందరూ కూడా దీంట్లో పార్టిసిపెంట్స్గా ఉంటారు 
సో అందుకని ఇది కూడా తప్పేనా ఈ టూ ఇయర్స్ అనేది దీనికి సంబంధించింది సో అది కూడా తప్పే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది డి నన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్ ఇవాళ ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి సెన్సస్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ గురించి సెన్సస్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ అన్నది ఫుల్లీ డిజిటల్ అయిపోతుంది దాంతోపాటు నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్టర్ని అప్డేట్ చేస్తాము దీనికి సైమల్టేనియస్గా అన్నారు సో దీని గురించి మనం తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ మనం దీనికి సంబంధించి సెన్సస్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ అంటున్నాం ఇది పాపులేషన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూ కాబట్టి ఇండియన్ సొసైటీలో పాపులేషన్ పాపులేషన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కింద చదువుకుంటాం అసలు సెన్సస్ అంటే ఏంటి టూ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అంటున్నారు అసలు మామూలుగా సెన్సస్ అంటే ఏంటి నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్టర్ అంటున్నారు ఇదేంటి మరి దీని యొక్క నీడ్ ఏంటి ఎందుకు సెన్సస్ చేపట్టాలి ఎన్పిఆర్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి మరి సరే ఇవంతా తీసుకొని వచ్చాము మరి దాన్ని ఏ విధంగా యూజ్ చేసుకుంటాము ఆ డేటా అనేది జస్ట్ పది సంవత్సరాలు ఒకసారి డేటా అంతా గ్యాదర్ చేసి పెట్టుకుంటామా లేదా దాని యూజ్ ఏమన్నా ఉందా దాని యొక్క అప్లికేషన్స్ ఏంటి అన్నది మనం ఈ దీంట్లో తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ అసలు ఇండియన్ సెన్సస్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఇండియన్ సెన్సస్ అనేది సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దేనికి డెమోగ్రఫీ అంటే పాపులేషన్ రిలేటెడ్గా ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ ఎంప్లాయ్మెంట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్కి లిటరసీ ఎడ్యుకేషన్కి హౌసింగ్ హౌస్ హోల్డ్ ఎమ్యూనిటీస్ ఎంత ఉన్నాయి అర్బనైజేషన్ ఫర్టిలిటీ మోర్టాలిటీ ఇవన్నీ దీంట్లో తెలుస్తాయన్నమాట ఇక్కడ పాపులేషన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్లో మనకి పాపులేషన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే రూరల్ ఏరియాస్లో ఎక్కువ మంది ఉన్నారా అర్బన్ ఏరియాస్లో ఎక్కువ మంది ఉన్నారా ఎలా ఉన్నారు ఒక ఫ్యామిలీ కంటే ఒక ఫ్యామిలీలో ఐదు మందే ఉన్నారా అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్నారా ఇలాంటివన్నీ పాపులేషన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటాము సో ఇవన్నీ తెలుస్తాయి మనకి సెన్సస్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ మనం ప్రస్తుతానికి అయిన లెవెన్ సెన్సస్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ అనేది ఫిఫ్టీన్త్ నేషనల్ సెన్సస్ అనమాట దీన్ని ఎవరు కండక్ట్ చేస్తారు రిజిస్ట్రార్ జనరల్ అండ్ సెన్సస్ కమిషనర్స్ ఆఫ్ ఇండియా చేస్తారు సెన్సస్ అనేది అసలు ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది మరి పద్దెనిమిది వందల అరవై ఐదు నుంచి పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై రెండు వరకు అక్కడ ఉన్నటువంటి బ్రిటిష్ వాళ్ళు అప్పుడున్న బ్రిటిష్ ఇండియాలో బ్రిటిషర్స్లో కొంతమంది కలెక్టర్స్ వీళ్ళు కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎంతమంది జనాభా ఉన్నారు ఏంటి అన్నట్టుగా చేశారు ఎస్పెషల్గా ఆంథ్రపాలజిస్టులు వీళ్ళు కలిసి అయితే ఎయిటీన్ సెవెంటీ టూలో ఫస్ట్ సెన్సస్గా గుర్తిస్తాం అనమాట మనం మధ్యలో జరిగిన ఈ మధ్యలో అంతా ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ రిలీజ్ చేశారు కాబట్టి సో ఎయిటీన్ సెవెంటీ టూని ఫస్ట్ సెన్సస్ అంటాము అసింక్రోనస్ సింక్రోనస్ అని రెండు పదాలు వాడారు చూడండి సింక్రోనస్ అంటే ఎవ్రీ టెన్ ఇయర్స్కి ఒకసారి ఇవ్వడం అనమాట దాన్ని సింక్రోనస్ అంటాం ఇక్కడ అసింక్రోనస్ ఎందుకు సెవెంటీ టూలో వచ్చింది మళ్ళీ ఎయిటీ వన్లో అంటే ఫస్ట్ టైం సింక్రోనస్ సర్వే ఎయిటీన్ ఎయిటీ వన్లో వచ్చింది కానీ అసింక్రోనస్ సర్వే మాత్రం ఎయిటీన్ సెవెంటీ టూ అందుకని మనం సెన్సస్ అంటే ఫస్ట్ది ఎయిటీన్ సెవెంటీ టూలోనే తీసుకుంటాము మరి ఎవరిది రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే ఆఫీస్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రార్ జనరల్ అండ్ సెన్సస్ కమిషనర్ వీళ్ళు ఏ ఏ మినిస్ట్రీ కింద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ అందుకే మన హోమ్ మినిస్టర్ దీనికి సంబంధించి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు మరి ఒక ప్రాసెస్ అంటూ ఉండాలి కదా ఎవరు చేయాలి రిజిస్ట్రార్ ఆఫీస్ అన్నారు దానికోసం ఒక సెన్సస్ ఆర్గనైజేషన్ అనే దాన్ని అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఫంక్షన్ మొత్తం చేసేందుకు గాను చేపట్టడం జరిగిందనమాట ఎయిటీన్ సారీ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ సెన్సస్ కోసం సెన్సస్ చట్టము పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది అనే దాన్ని తీసుకొని వచ్చి దానికి డ్యూటీసు రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇచ్చారు దాంతో ఓకే ఒక మినిస్ట్రీ కూడా ఉండాలి కాబట్టి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ కింద పెడదాము అని నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ కింద డిసైడ్ అవుతాము నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ నుంచి ఇండిపెండెంట్ ఇండియాలో సెన్సస్ స్టార్ట్ అవుతుంది మరి ఈ సెన్సస్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఏంటో చూద్దాం డెసీనియల్ డెసీనియల్ అంటే పది సంవత్సరాలకు ఒకసారి దీన్ని ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో తీసుకొని రావడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ టైం డిజిటల్ ఫార్మెట్లో చేయబోతున్నాము అంటే టూ థౌజండ్ లెవెన్ సెన్సస్ కూడా మరి డిజిటల్ ఫార్మేట్ అన్నారే అంటే ఇక్కడ ఏంటి రెండింటికి తేడా డిజిటల్ ఫార్మేట్లో చేస్తారు అంటే ఇంతకుముందు డిజిటల్ ఫార్మేట్ కొన్ని ప్లేసెస్లో పేపర్ ఫార్మేట్ వాడినప్పటికీ 
డిజిటల్ ఫా ఫార్మాట్ అంటే కొత్తగా ఏం చేయలేదు జస్ట్ ఆ పేపర్ ఫార్మాట్ని డిజిటైజ్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ కంప్లీట్గా ప్రాపర్ ఎండ్ టు ఎండ్ డిజిటల్ ఫార్మాట్లో చేస్తారు అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ దీంట్లో మొత్తం పన్నెండు వేల కోట్లు మనం స్పెండ్ చేయబోతున్నాం నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్టర్ మరియు సెన్సస్ రెండిటి కోసం మరి నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్టర్ ఏంటి సెన్సస్ అంటే అర్థమైంది ఇంటికి వచ్చి జనాభా లెక్కల వాళ్ళు మనవి తీసుకెళ్తారు మన నేము డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అట్లా ఎంతమంది ఉన్నారు అవన్నీ మరి ఇంకో రిజిస్టర్ అంటున్నారు ఇదేంటి నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్టర్ అంటే ఇది ఫస్ట్ టైం టూ థౌజండ్ లెవెన్ సెన్సస్ అప్పుడు తీసుకున్నారు టూ థౌజండ్ టెన్లో స్టార్ట్ చేశారనమాట ఇది ఏం చెప్తున్నారు అంటే దీంట్లో మన బయోమెట్రిక్ డేటా మన డెమోగ్రఫిక్ డీటెయిల్స్ రెండూ ఉంటాయి సెన్సస్ అన్నది ఓన్లీ డెమోగ్రఫిక్ మన బయోమెట్రిక్ డేటా ఏమీ ఉండదు అంటే మన థమ్ ప్రింట్ కానీ అవేమీ ఉండవు కానీ దీంట్లో మన బయోమెట్రిక్ డేటా కూడా ఉంటుంది ఎవరిది ఇది సిటిజన్స్ కాదు రెసిడెంట్స్ అందరిది ఎవరైతే రెసిడెంట్స్ ఉన్నారో అందరిది కూడా డేటా ఉంటుందన్నమాట దాన్ దాన్ని ఎందుకోసం మరి ఆ డేటా ఉంటే క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ కానీ ప్లానింగ్ కోసం కానీ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ప్రాపర్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవడం కానీ ఈజీ అవుతుంది అందుకని చెప్పి తీసుకొస్తున్నారు సో ట్వంటీ ట్వంటీలోనే దీనికి సంబంధించిన డేటా కలెక్షన్ రేషియో స్టార్ట్ చేస్తాము అసలు ఎందుకు ఇలాంటి సెన్సెస్ ఇవి యూజ్ అవుతాయి అంటే ఇక్కడ చూడండి ట్వంటీ లెవెన్లో సెన్సస్ చేపట్టాం దాన్ని బట్టి చాలా స్టేట్స్లో సెక్స్ రేషియో అనేది సరిగా లేదు లింగ నిష్పత్తి అంట అన్నారు దానికోసం బేటీ బచావో బేటీ పడావో అని తీసుకొచ్చాం కదా ఐదు సంవత్సరాల్లోనే హర్యానా లాంటి స్టేట్ గవర్నమెంట్స్లో వాళ్ళ యొక్క సెక్స్ రేషియోస్ అనేవి ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి ఎయిట్ సిక్స్టీ ఎయిట్ సెవెంటీలో ఉండేవి నైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు రీచ్ అవ్వగలిగాయి అంటే మనకి డేటా తెలిసింది కాబట్టే కదా ఇలాంటి మెజర్స్ తీసుకోగలిగాము దాంతోపాటు ఎల్పీజీ సిలిండర్స్ ఇవ్వాలి ఎవరికి ఇవ్వాలి సెన్సస్ డేటా నుంచే తీసుకున్నాము అలా వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్కి అన్నిటికీ డేటా అనేది యూజ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు మరి ఇక్కడ కొంతమంది ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏం చేస్తున్నారు నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్ట్రీ అనేది ఆధార్ ఉన్నప్పుడు మళ్ళా ఎందుకు అన్నదన్నమాట ఆధార్లో మన డేటా ఏం స్టోర్ అవ్వదు జస్ట్ మనకు ఒక నంబర్ ఇస్తారు ఆ నంబర్ని అన్నిటికీ లింక్ చేసుకుంటారు అంతే కానీ ఎన్పిఆర్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ ఉన్న డేటాతో పాటు ఇక్కడ డెమోగ్రఫిక్ డేటా బయోమెట్రిక్ డేటా రెండింటినీ తీసుకుంటున్నాము ఈ బయోమెట్రిక్ డెమోగ్రఫిక్ వీటికి లింక్ చేసుకొని అన్నీ మేము లింక్ చేసుకుంటాము అంటున్నారు అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ లింక్ చేసుకుంటే అప్పుడు ఇండివిజువల్ యొక్క ప్రైవసీ ఏమవుతుంది అన్న క్వశ్చన్ వస్తుంది అనమాట అప్పుడు చెప్తున్నారు ఆల్రెడీ అంతా ఉంది కదా ఇలా ఉంటే వన్ కార్డ్ అందరికీ ఒక స్మార్ట్ కార్డ్ ఐడెంటిటీ కార్డ్ లాంటిది ఇవ్వచ్చు ఎన్పిఆర్ బేస్ చేసుకొని ఇలాంటిది ఏమన్నా చేయొచ్చేమో చేస్తామని చెప్పట్లేదు చేయొచ్చేమో అవకాశం ఉంది అన్నట్టుగా హోమ్ మినిస్టర్ మాట్లాడుతూ చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి మన ఆర్మీ జనరల్ బిపిన్ రావత్ మాట్లాడుతూ బాలాకోట్ క్యాంపుని కనుక మళ్ళీ రివైవ్ చేశారంటే దాన్ని మేము ఎలాగైనా బర్స్ చేయగలము మాకు తెలుసు అని అనడం జరిగిందనమాట సో ఇక్కడ చెప్తున్న విషయం ఏంటి అంటే టెర్రరిస్ట్ నంబర్స్ ఇవి ఫ్లక్చువేట్ అవుతున్నాయి కాన్స్టెంట్గా లేదు సో మాకు మేము తీసుకోవాల్సిన మెజర్స్ తీసుకుంటున్నాము ఇప్పుడు కశ్మీర్ వ్యాలీ కశ్మీర్ వ్యాలీలో వింటర్స్ మంచు అనేది ఇప్పుడిప్పుడు కరుగుతూ వస్తుంది సో అందువల్ల నార్త్ కాశ్మీర్లో కూడా ఇలా ఇన్ఫిల్ట్రేషన్స్ జరిగే అవకాశం ఉంది అక్కడ కూడా మేము సరైన చర్యలు తీసుకుంటాము అలాంటివి చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ యూఎన్ క్లైమేట్ యాక్షన్ సమ్మిట్ అనే దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేశారు అక్కడ ఏం మాట్లాడారు అన్న దాని గురించే ఈ ఆర్టికల్ దీన్ని మనం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో చదువుకుంటాము ఎన్విరాన్మెంట్లో చదువుకుంటాము అసలు ఈ యుఎన్ క్లైమేట్ చేంజ్ యాక్షన్ సమ్మిట్ అంటే ఏంటి దాంట్లో మనం ఎందుకు అటెండ్ అయ్యాము అంటే దాంట్లో మనం మెంబర్గా ఉన్నామా ఒకవేళ ఉంటే మనం ఈ దేని గురించి మాట్లాడాము ఇక్కడ చూడండి ఆర్టికల్స్ అన్నీ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ అంటున్నారు సో ఆ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీకి సంబంధించి మనం ఏం మాట్లాడాము మరి వాటిని ఒకవేళ టార్గెట్స్ కానీ అలా ఇస్తే ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము ఇవి మనం తెలుసుకుందాం ఇక్కడ క్లైమేట్ సమ్మిట్తో రెండు విషయాలు చెప్పడం జరిగింది మేము లో కార్బన్ పాత్వేస్ 
ఫర్ ఇండస్ట్రీ అంటే ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ కావాలి కానీ అవి కార్బన్ ఎమిషన్స్ తగ్గించేలాగా కావాలి అందుకని ఇలాంటి సొల్యూషన్స్ కనుక్కోవడంలో స్వీడన్ మరియు అదర్ కంట్రీస్తో కలిపి అటు ప్రైవేట్ ఏజెన్సీస్ అటు గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ని కలిపి వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇలాంటిది ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఇనిషియేటివ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము రెండోది కోయలీషన్ ఫర్ డిజాస్టర్ రెసీలియంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని డిజాస్టర్స్కి రెసీలియంట్గా చేసేలాగా ఒక ఇనిషియేటివ్స్ని తీసుకొని వస్తాము దాని కింద నాలుగు వందల ఎనభై కోట్ల రూపాయలు క్యాబినెట్ ఆల్రెడీ ఆమోదించింది దీంట్లో టెక్నికల్ అసిస్టెన్స్ అనేది ఇస్తాం ప్రాజెక్ట్స్కి వాటిలో యూకే ఆస్ట్రేలియా ఫిజీ మాల్దీవ్స్ ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో పార్ట్గా ఉంటాయి ఇలా రెండు ఇంటర్నేషనల్ ఈ అనౌన్స్మెంట్స్ చేయడం జరిగింది మరి ఈ మిగిలినవి ఏంటి అని చూద్దాం ఇవి అండర్లైన్ చేసినవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎక్కడన్నా రాసి పెట్టుకోవాలి మన ఇండియాకు ఉన్న రెన్యూబుల్ టార్గెట్స్ ఏంటో ఫస్ట్ చూద్దాం గవర్నమెంట్ అన్నది మేము రెండు వేల ఇరవై రెండు కల్లా మా దేశంలో మొత్తం ఉత్పత్తి చేసేటటువంటి ఎనర్జీలో నూట డెబ్బై ఐదు గిగావాట్స్ క్లీన్ ఎనర్జీ దాంట్లో వంద గిగావాట్స్ సోలార్ అరవై గిగావాట్స్ విండ్ పది గిగావాట్స్ బయో మిగిలిన ఐదు గిగావాట్స్ హైడ్రో ఇవి తీసుకొని వస్తాము అని చెప్పాము మనం యునైటెడ్ నేషన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ కన్వెన్షన్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్లో ఐఎన్డిసి సబ్మిట్ చేసాం దాంట్లో ఏమన్నాము మొత్తం ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ఏదైతే మేము జనరేట్ చేస్తామో దాంట్లో నలభై శాతం నాన్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ బేస్డే వాడతాము అని చెప్పాం రెండు వేల ముప్పై కల్లా అయితే ఇప్పటి వరకు ఎంత అచీవ్ చేశాము రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ కెపాసిటీ ఎనభై గిగావాట్లకి అచీవ్ అయ్యాము ఎప్పటి వరకు జూన్ ట్వంట్ థర్టీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వరకు దాంట్లో సోలార్ ఇది విండ్ ఇంత ఉంది మరి సోలార్ మనం వంద గిగావాట్లు అన్నాం రెండు వేల ఇరవై రెండు కల్లా ఇంకో టూ ఇయర్స్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయరే ఉంది మరి అచీవ్ చేయగలమా అది క్వశ్చన్ ఇప్పుడైనా ఈ టార్గెట్స్ ఎంతవరకు అచీవ్ చేశామని చూసుకోవాలి అదే విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది గ్రాఫ్ ఫామ్లో ఒకసారి చూసుకోవాలి అయితే యునైటెడ్ నేషన్స్ క్లైమేట్ యాక్షన్ సమ్మిట్కి అటెండ్ అయ్యారు యూఎన్కి సంబంధించిన సమ్మిట్ యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీ సమ్మిట్ కని వెళ్ళారు దానికి ముందుగా క్లైమేట్ యాక్షన్ ఏం తీసుకుంటున్నారు అని చెప్తూ దీన్ని ఒక సమ్మిట్ని చేయగా మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ మాట్లాడారు మనం ఏం చెప్తున్నారు మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ స్పీచ్లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇక్కడ చెప్తున్నారు మనం మొత్తం ప్రపంచం క్లైమేట్ చేంజ్ యొక్క ఆ ఛాలెంజ్ని ఎదుర్కొనేలాగా మనం సరిగా అవసరమైనంత చేయట్లేదు ఈ సందర్భంలో గ్లోబల్గా పీపుల్ మూమెంట్ కావాలి బిహేవియరల్ చేంజ్ కావాలి ఇండియా అన్నది నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఇయర్స్లో నెక్స్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్లో యాభై బిలియన్ డాలర్స్ వాటర్ కన్జర్వేషన్ మీద స్పెండ్ చేయబోతుంది ఆల్రెడీ జల్ శక్తి అభియాన్ అనే ప్రోగ్రామ్ తీసుకొచ్చాం దాని కింద యాభై బిలియన్ డాలర్స్ స్పెండ్ చేయబోతున్నాం నాన్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ బేస్డ్ ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో అది నూట డెబ్బై ఐదు గిగావాట్లు అన్నాం రెండు వేల ఇరవై రెండుకి మేము దాన్ని నాలుగు వందల గిగావాట్ల నుంచి నాలుగు వందల యాభై గిగావాట్ల వరకు ఈ మధ్యలో మేము అచీవ్ చేస్తాము ఇండియా అన్నది యునైటెడ్ నేషన్ బిల్డింగ్ ఏదైతే ఉందో న్యూయార్క్ సిటీలో దాంట్లో పైన సోలార్ ప్యానల్స్ రూఫ్ టాప్ సోలార్ ప్యానల్స్ అనేది మనము వన్ మిలియన్ డాలర్స్ కాస్ట్ పెట్టి అది సెటప్ చేపిస్తున్నాము ఎయిటీ కంట్రీస్ ఆల్రెడీ జాయిన్ అయిపోయాయి ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్లో వన్ ట్వంటీ కంట్రీస్కి పైగా సైన్ చేశాయి ఎయిటీ కంట్రీస్ జాయిన్ అయ్యాయి అంటే రాటిఫై చేశాయి దీంట్లో పీపుల్స్ మూమెంట్ అనేది కావాలి సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్స్ని వీటిని తగ్గించడం కోసం వీటికి కూడా బిహేవియరల్ చేంజ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఫిఫ్టీ బిలియన్ డాలర్స్ జల్ జీవన్ మిషన్ ఇందాకే అనుకున్నాము ఇండియా చైనా అన్నవి హయ్యెస్ట్ బర్డన్ని ఫేస్ చేస్తున్నాయి ఎస్పెషల్గా ఎయిర్ పొల్యూషన్ నుంచి సో క్లైమేట్ పాలసీ బాగా ఉంటే సో అన్ని కంట్రీస్కి ఉపయోగకరమే మాకు ఉపయోగకరమే అని చెప్తున్నారు దానికోసం కాంప్రహెన్సివ్ పాలసీ అప్రోచ్ అనేది కావాలి ఎడ్యుకేషన్ టు వాల్యూస్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ నుంచి డెవలప్మెంటల్ ఫిలాసఫీ ఇవన్నీ కూడా చేంజెస్ని తీసుకొని రావాలి అది సమ్మిట్లో మాట్లాడినటువంటి జిస్ట్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి రబీంద్ర భట్ అనే అతన్ని సుప్రీంకోర్టు జడ్జిగా నియమించడం జరిగింది ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు అంటున్నారు సరే దీన్ని మనం అపాయింట్ చేశారు ఎందుకు పెద్ద ఆర్టికల్గా చెప్తున్నారు పాలిటీలో జ్యుడీషియరీ కింద జ్యుడీషియల్ అపాయింట్మెంట్స్ ఎలా జరుగుతాయి 
చాలా సార్లు చదువుకున్నాం కదా కొలీజియం రికమెండేషన్స్ చేస్తుంది ఆ కొలీజియం రికమెండేషన్స్ బేసిస్లో ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ని నియమిస్తారు అది మనకు తెలిసింది అయితే ఇక్కడ ఎందుకని ఈయన ఇంత సిగ్నిఫికెంట్గా ఈయన గురించి చెప్తున్నాము అంటే రెండు వేల పంతొమ్ రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఒక కేసు అనేది సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళింది ఆ సుప్రీంకోర్టులో మనకు తెలుసు ఒక సభ్యులు ఉన్న ధర్మాసనం ఇద్దరు సభ్యులు ముగ్గురు సభ్యులు అట్లా డిఫరెంట్ సభ్యులు ఉన్న ధర్మాసనం ఉంటుంది ఒక సింగిల్ బెడ్ జడ్జ్ బెంచ్ ఉన్నటువంటి ధర్మాసనం రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఒక కేసు వెళ్ళింది ఏమని చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్టీఐ పరిధి కిందికి వస్తారా అని అప్పుడు గవర్నమెంట్ వీళ్ళందరూ చెప్తున్నా కూడా వినకుండా ఆర్టీఐ అనేది రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ కింద ఏ అథారిటీకి సంబంధించినదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియాలి జ్యుడిషియరీ కూడా పబ్లిక్ మనీ నుంచే స్పెండ్ చేస్తుంది అది పబ్లిక్కి అకౌంటబుల్గా ఉండాలి సో ఆ కంటెక్స్లో సిజేఐ కూడా జ్యుడిషియరీ కూడా సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ కూడా ఆర్టీఐ కిందికి వస్తారు అని ఆయన అప్పట్లో కేసులో తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది టూ థౌజండ్ నైన్లో అది చాలా సిగ్నిఫికెంట్ కేసు సో ఇక్కడ కొన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ చెప్పారు ఇవి మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో అలాంటి పర్సన్ని నియమించారు సుప్రీంకోర్టు జడ్జిగా చెప్తున్నారు మరి ఈ జడ్ ఈ జడ్జిమెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆయన సుప్రీంకోర్టు జడ్జి కాదా అంటే ఆ జడ్జిమెంట్ ఇచ్చినప్పుడు అతను ఢిల్లీ హైకోర్టు జడ్జి అనమాట ఢిల్లీ హైకోర్టులో ఉన్నప్పుడే ఈ జడ్జిమెంట్ ఇచ్చారు సుప్రీంకోర్టుకి ఇది వర్తిస్తుందా లేదా అని ఒక హైకోర్టు చెప్పడం అప్పట్లో ఎంత ఇదవి ఉంటుంది కానీ అలా చెప్పారు అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి సైన్ లాంగ్వేజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ సైన్ లాంగ్వేజ్లో న్యూ వర్డ్స్ అనేవి డిక్షనరీలో యాడ్ అయ్యాయి అని చెప్తున్నారు దాంట్లో అగ్రికల్చర్కి సంబంధించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ సైన్స్ అనేవి యాడ్ అయ్యాయి దీంట్లో ఓవరాల్గా సిక్స్ థౌజండ్ వర్డ్స్ అకాడమిక్గా లీగల్గా మెడికల్ టెక్నికల్ ఎవ్రీడే టర్మ్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు మరి దీన్ని ఎవరు రిలీజ్ చేశారు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ ఈ సైన్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ అనేది దీన్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ కింద ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది ఐఎస్ఎల్ ఆర్టిసి అని చెప్పేసి ఆ ఆర్గనైజేషన్ అనేది వీటిని రీసెర్చ్ చేసి డెవలప్ చేయడం జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెఫ్ ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళు ఎలాగ వినలేరు కదా అలాంటప్పుడు ఎట్లా సైన్ లాంగ్వేజెస్తో వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు అది చెప్తున్నది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చి ఇండియా యుఎస్ఏ రిలేషన్స్ గురించి అయితే రీసెంట్గా హౌడీ మోడీ అనేటటువంటి ఈవెంట్కి అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది దీంట్లో యుఎస్ఏ ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ వీళ్ళిద్దరూ కలిసి అక్కడ స్పీచెస్ ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు డైరెక్ట్గా ఎలక్షన్ ఒక దీంట్లో ఆ కంట్రీలో డెమోక్రాట్స్ రిపబ్లికన్స్ అనే రెండు ఇంపా డెమోక్రటిక్ పార్టీ రిపబ్లికన్ పార్టీ అనేది రెండు ఇంపార్టెంట్ పార్టీస్ అయితే గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి మనం ఎప్పుడు దేనికి సపోర్ట్ చేయం రెండిటికీ ఈక్వల్గా ఉంటాం ఎందుకని ఒకవేళ దీనికి సపోర్ట్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇది రూలింగ్ లేక వచ్చింది అనుకుందాం అప్పుడు రిలేషన్స్ పాడవుతాయి కదా అందుకని మనం బ్యాలెన్స్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తుంటాము ఇప్పుడు చూడండి బంగ్లాదేశ్లో అవామీ లీగ్ వచ్చింది అనుకోండి రిలేషన్స్ బాగుంటాయి అలా కాకుండా ఇంకొక పార్టీ వచ్చింది అనుకోండి రిలేషన్స్ బాగుండవు మరి దీని ఇలాంటి దాన్ని అవాయిడ్ చేయాలి కదా ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి ట్రంప్ రిపబ్లికన్ పార్టీ సో ఆయనకి ఎండోర్స్ చేసినట్టు చేస్తే ఈ రిలేషన్స్ పాడవుతాయి ఫస్ట్ అలా చేయడం అన్నది డిప్లొమాటిక్గా కరెక్ట్ కాదు రెండోది ఎనర్జీ అగ్రిమెంట్స్ ఇవన్నీ అనుకున్నాము బట్ అనుకున్నంత రీతిలో లేదు మళ్ళీ ఈ సమ్మిట్ అయిపోయిన తర్వాత డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన కమెంట్స్ మళ్ళీ మేము మీడియేషన్ చేస్తాము అన్నట్టుగా చెప్పారు అంటే ఇవన్నీ చేసిన అంత ఇంపాక్ట్ లేదు బట్ లాంగ్ టర్మ్లో మన యొక్క ఫారెన్ పాలసీకి ఇబ్బందులు కలిగించేలా ఉంది అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి రీసెంట్గా జస్టిస్ ఖురేషి జస్టిస్ ఖురేషి యొక్క అపాయింట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో సుప్రీంకోర్టు కొలీజియం దాన్ని పక్కన పెట్టేసింది మరి దానికి సంబంధించి ఈ ఆర్టికల్ ఇవ్వడం జరిగింది దీన్ని మనం దేని కింద చదువుకుంటాం పాలిటీలో జ్యుడిషియరీ కింద చదువుకుంటాం రీసెంట్ ఈ వీక్స్లోనే ఇది రెండవ టైప్ ఆఫ్ రెండవ ఇన్సిడెంట్ అనమాట మనకి మద్రాస్ హైకోర్టుకి సంబంధించినటువంటి జస్టిస్ తిలారమణి సో ఆవిడ్ని మద్రాస్ హైకోర్టు నుంచి మేఘాలయ హైకోర్టుకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది దీంతో ఆవిడ పెద్ద హైకోర్టు నుంచి చిన్న హైకోర్టుకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారు 
అది కరెక్ట్ కాదు బయాస్డ్గా ఉంది అని చెప్తూ రిజైన్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు చూడండి జస్టిస్ ఖురేషి అనే అతను సుప్రీంకోర్టుకి ఇంకా ఎలివేట్ అవ్వాల్సినటువంటి సిచ్యువేషన్ అనమాట మధ్యప్రదేశ్ హైకోర్టు మధ్యప్రదేశ్ హైకోర్టుకి చీఫ్ జస్టిస్గా అపాయింట్ చేయాల్సిన దాన్ని అది మాడిఫై చేసి త్రిపుర హైకోర్టుకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది గవర్నమెంట్ పంపించినటువంటి మెటీరియల్ని బేస్ చేసుకొని అని చెప్తున్నారు మరి ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు ఇక్కడ కూడా అంతే కదా పెద్ద హైకోర్టు నుంచి చిన్న హైకోర్టుకి పంపించినట్టే అంటే ఇంతకుముందు కొంతమంది పొలిటికల్ లీడర్స్కి అగేనెస్ట్గా అతను జడ్జిమెంట్స్ ఇచ్చున్నారు అంటే దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇలా చేశాడా ఇప్పుడు మేబీ రియల్ కన్సర్న్స్ ఉండే చేసి ఉండొచ్చు బట్ అది ట్రాన్స్పరెంట్గా చెప్పనప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్ వస్తుంది కదా అంటే అతను గుజరాత్లో ఇచ్చినటువంటి కొన్ని జడ్జిమెంట్స్ వల్ల వీళ్ళు ఇలా చేస్తున్నారా అన్నది క్వశ్చన్ అనమాట ఇక్కడ చూడండి కొలీజియం గవర్నమెంట్ రిజాల్వ్ మంచిది అవ్వచ్చేమో కానీ దాంట్లో ట్రాన్స్పరెన్సీ లేకపోవడం వల్ల ప్రాబ్లం అయింది సో ఫైనల్ అబ్జెక్షన్ చెప్పారు అది బోనఫైడే అవ్వచ్చు లీగలే అవ్వచ్చు కానీ పబ్లిక్ ఇమాజినేషన్ వేరేలాగా ఉంటుంది కదా అందుకని ఎప్పుడైనా అతను గుజరాత్లో సర్వ్ చేసినప్పుడు ఇలా చేశారు కాబట్టి అనుకుంటారు సో ట్రాన్స్పరెన్సీ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి ఎస్పెషల్లీ కొలీజియం డెసిషన్స్ అనేవి టైం ఫ్రేమ్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి గవర్నమెంట్ అబ్జెక్షన్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి పబ్లిక్గా చెప్పగలగాలి అలాగా క్రెడిబిలిటీని మెయింటైన్ చేయగలగాలి ట్రస్ట్ డెఫిసిట్ ఏదైతే ఉంటుందో అపనమ్మకం దాన్ని ఫిల్ చేయగలగాలి లేకపోతే జుడీషియరీ యొక్క క్యారెక్టర్ మీద జుడీషియరీ మీదే మచ్చు పడేటటువంటి అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్ మర్జర్స్ అంటున్నారు కదా మరి కొన్ని ఏమైనా ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయా వాటిని ఎలా ఎదుర్కోవాలి అని చెప్తున్నారు ఈ కంటెక్స్లో మనం దీన్ని ఎకానమీలో బ్యాంకింగ్ అనేటటువంటి టాపిక్ కింద చదువుకుంటాము ఈ బ్యాంకింగ్లో మనకి బ్యాంక్ మర్జర్స్ అనేటటువంటి టాపిక్ బ్యాంక్ మర్జర్స్ అనేవి ఇప్పుడు కాదు నైన్టీన్ నైంటీ వన్ నుంచే స్టార్ట్ అయ్యాయి దాని యొక్క నీడ్ ఏంటి దాన్ని ఏ విధంగా చేస్తారు అది మనం తెలుసుకుందాం ఇక్కడ చెప్తున్న విషయాలు ఏంటో చూద్దాం బ్యాంక్ మర్జర్స్ గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పింది పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్ చిన్న చిన్నవి ఎక్కువగా ఉండే బదులు పెద్దవి చేయాలి సో దానివల్ల ఒకటి వాళ్ళు కలెక్టివ్గా ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది సో ఎన్పిఎస్ ఇలాంటివి తగ్గుతాయి రెండోది వాళ్ళు లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ ఇచ్చేందుకు కాను సరిపడ్డంత మనీ వస్తుంది సో ఆ క్యాపిటల్ అన్నది ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇలాంటి ఉద్దేశంతో గ్లోబల్ బ్యాంక్స్ని తయారు చేయాలి అన్ని లోకల్ లెవెల్లో ఉండడం కాదు కొన్ని మాత్రమే ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్స్ లెవెల్కి వెళ్ళాయి అన్నీ వెళ్ళట్లేదు సో ఇలాంటి గ్లోబల్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ని తీసుకొని రావాలి అన్న ఉద్దేశంతో బ్యాంక్ మర్జర్స్ అన్నారు బాగానే ఉంది పది బ్యాంకులని నాలుగుగా మర్జర్ చేద్దామన్నారు మరి ఈ బ్యాంక్ మర్జర్స్లో ఉన్నటువంటి ఛాలెంజెస్ ఏంటి వాటిని ఎలా ఎదుర్కోవాలి అది ఈ ఆర్టికల్లో చెప్తున్నది ఛాలెంజెస్లో ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బ్యాంకుకి సంబంధించిన ఎంప్లాయీ మరి మర్జర్ ప్రాసెస్ ఇదంతా కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు వాళ్ళ బాస్ ఎవరో తెలియదు మారిపోయారు వేరే బ్యాంకుకి సంబంధించిన వాళ్ళు సో అలాంటి కల్చరల్ బ్యాంక్ కల్చర్ ఇది ఆఫీస్ కల్చర్ అండి కల్చరల్ చేంజెస్ అనేవి వచ్చేస్తాయి సో దాంతో ఒక రకమైనటువంటి ఫియర్ అనేది ఇలాంటివి స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది లే ఆఫ్స్ లే ఆఫ్స్ అంటే మర్జర్ చేసిన తర్వాత ఇంతమంది అవసరం లేదు తీసేయండి అని చెప్పేదానికి అది ఏమన్నా చాలని చెప్పచ్చా మూడోది మర్జర్ చేసిన అక్కడ కావాల్సిన మనీ షార్ట్ టర్మ్లో ఉండేటటువంటి ఇష్యూస్ కోసం ఎన్బిఎఫ్సీస్ వీటిని స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకోకుండా చేస్తే వేస్టే నాలుగోది సరే ఇవన్నీ చేస్తున్నారు బ్యాంక్ మర్జర్సు మరి వాళ్ళకు ఉండేటటువంటి ఇష్యూసు పోర్ట్ఫోలియోస్ అంటాం పోర్ట్ఫోలియో అంటే కొంతమంది ఇన్సూరెన్స్లో ఎక్కువ మంది ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు కొంతమంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇన్ ఇన్ చేస్తారు వాటన్నిటినీ మేనేజ్ చేసేలాగా డిఫరెంట్ ఆ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ టీమ్స్ అనేవి ఉండాలి సో ఇవన్నీ ప్రస్తుతానికి ఇవన్నీ ఉన్నాయా ఇవన్నీ ఛాలెంజెస్ మరి ఎలా ఎదుర్కోవాలి దానికోసం సొల్యూషన్స్ ఏంటో చూద్దాం కల్చరల్ చేంజెస్ అన్నారు అంటే మొత్తం సెటిల్ అయ్యేంత వరకు అట్లీస్ట్ ఆ లీడర్షిప్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకుముందు ఒకలే సిఈఓ ఇప్పుడు మూడు బ్యాంకులు మర్జ్ చేశారు మరి వీళ్ళు ఏమవుతారు 
సో అట్లా లీడర్షిప్ అన్నది కొన్ని రోజులు కంటిన్యూ చేయాలి డిఫరెంట్ రోల్స్లో లే ఆఫ్స్ ఇది మనకి ఇండియాలో జరగట్లేదు మరి దీనికి సంబంధించి ప్రాపర్ హ్యూమన్ రీసోర్సెస్ పాలసీని ఫ్రేమ్ చేయాలి అది చేయకుండా అందరిని అలానే పెట్టుకుంటే ఉపయోగం లేదు కదా ఎన్బిఎఫ్సీస్ అన్నారు దాంట్లో కూడా సిస్టమాటిక్గా ఇంపార్టెంట్ వాటిని రివైవ్ చేయడానికి ఉంది కానీ అన్ని ఎన్బిఎఫ్సీస్ని చేయడానికి ప్రయత్నించట్లేదు అన్నిటి మీద ఫోకస్ పెట్టాలి ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ టీమ్స్ అన్నాము దానికి సంబంధించి ప్రాసెస్ సెటప్ చేసేలాగా ఇలాంటి వాటిని కన్సల్టెన్సీస్ వాటిని ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి వీటన్నిటినీ యూటిలైజ్ చేసుకుంటూ ఆల్రెడీ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ని అడ్రస్ చేస్తే ఇది కరెక్ట్గానే ఉంటుంది మర్జర్స్ అనేది అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ సిఆర్జెడ్ నామ్స్ గురించి దీన్ని మనం ఎన్విరాన్మెంట్లో కోస్టల్ ప్రొటెక్షన్ అన్న దాని కింద చదువుకుంటాం కోస్టల్ ఏరియాస్ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇష్యూస్ అన్న దాంట్లో సిఆర్జెడ్ నామ్స్ అంటే కోస్టల్ రెగ్యులేటరీ జోన్ నామ్స్ అంటాము మరి ఈ సిఆర్జెడ్ నామ్స్ అంటే ఏంటి వాటిని ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి మరి ఇప్పుడు కేస్ ఏంటి రీసెంట్గా కేరళలో వెంబనాడ్ లేక్ ఈ వెంబనాడ్ అనేటటువంటి లేక్ దగ్గర ఇది కోస్టల్ రీజన్లో దగ్గర కొన్ని అపార్ట్మెంట్స్ అవి బిల్డ్ చేయడం జరిగింది వాటిని వెంటనే పడగొట్టేయాలి అని సుప్రీంకోర్టు చెప్పడం జరిగింది దీంతో అక్కడ ఉన్నటువంటి కేరళ గవర్నమెంటు వాళ్ళకి అప్రూవల్ ఇచ్చింది హైకోర్టుకు కేసు వెళ్తే అది కూడా ఓకే అని చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళు కట్టుకున్నారు ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు వచ్చి ఓన్లీ టెక్నికల్ గ్రౌండ్స్ మాత్రమే అబ్జర్వ్ చేసి పడగొట్టేయండి అంటే ఎట్లా అక్కడ వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసినటువంటి వాళ్ళ మనీ ఇవన్నీ ఏమవుతాయి ఇవన్నీ ఆలోచించాలన్నది ఈ ఆర్టికల్లో చెప్తుంది మనం నేర్చుకోవాల్సింది సిఆర్జెడ్ నామ్స్ మనకి శైలేష్ నాయక్ కమిటీ అనేది ఉంది ఇది సిఆర్జెడ్ నామ్స్ని రివైజ్ చేయండి అని చెప్పి రికమెండేషన్స్ ఇచ్చింది దీని రికమెండేషన్ ప్రకారమే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో సిఆర్జెడ్ నామ్స్ని రివైవ్ చేయడం జరిగింది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక కోస్ట్ అనుకుంటే దాని దగ్గరగా ఉన్నటువంటి డెవలప్మెంట్ ఏ విధంగా ఉండాలి ఇదంతా చెప్పేదే సిఆర్జెడ్ నామ్స్ ఇక్కడ చూడండి ఏడు వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్ల కోస్ట్ లైన్ ఉంటే ఐదు వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్స్ మెయిన్ ల్యాండ్ రెండు వేల కిలోమీటర్స్ ఐల్యాండ్లో ఉంది సో వాటి వల్ల కోస్టల్ ఏరియాస్ వల్ల వచ్చే ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్ ఇవి కానీ అది చాలా ప్రాబ్లమ్స్ని ఫేస్ చేస్తుంది అందుకోసం సిఆర్జెడ్ నామ్స్ పెట్టాము బట్ వాటిని ప్రాపర్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయట్లేదు ఎందుకోసం అక్కడ దాన్ని ఎంక్రోచ్ చేయడం ఇవన్నీ సో ఉన్న దాంట్లో ఈ విధంగా ఉంది మన కోస్టల్ జోన్ అంటున్నారు ఒకసారి ఇక్కడ పాజ్ చేసుకొని దీన్ని చూసుకోవాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫోగ్రఫిక్ ఇది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ లిజనింగ్ వెల్ అంటున్నారు దీన్ని మనం ఇండియన్ సొసైటీలో చదువుకుంటాం గవర్నెన్స్లో ఇంపార్టెంట్గా చదువుకుంటాం ఒక సిటిజన్కి ఒక గవర్నమెంట్కి రిలేషన్ ఎలా ఉండాలి సిటిజనే కదా ఎన్నుకునేది పీపుల్ని వాళ్ళ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే కదా గవర్నమెంట్ సో అసలు సిటిజన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ని తెలుసుకోకపోతే ఎలాగా ఎప్పుడు తెలుస్తాయి గవర్నమెంట్కి ఆ లిజనింగ్ అబిలిటీ అనేది ఉండాలి ఈ లిజనింగ్ అబిలిటీ అంటే ఊరికి గ్రీవెన్స్ రిసల్ అని చేయడం కాదు దీన్ని విన్న తర్వాత ఆ ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి ప్రాపర్ మెథడ్ అనేది కనుక్కోవాలి సొల్యూషన్స్ కోసం అది తెలుసుకోగలగాలి అదే నిజమైనటువంటి లిజనింగ్ ఇక్కడ మనకి సోషల్ ఆడిట్ అనేటటువంటి పదం వినే ఉంటాం సోషల్ ఆడిట్ అంటే ఏంటి ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుందో చూడండి అని చెప్తూ పీపుల్నే దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ చేయడం సో అలాంటి ఆడిట్స్ వాటిని ఏంటి లిజనింగ్ గ్రీవ్యాన్స్ రిడ్రసల్ అంటాము ఆర్టీఐ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి దానికి సంబంధించిన గ్రీవ్యాన్సెస్ అన్నాము అదేంటి లిజనింగ్ ఇలాంటి లిజనింగ్ స్కిల్ ఎప్పుడైతే డెవలప్ అవుతుందో అప్పుడు సిటిజన్కి గవర్నమెంట్కి మధ్యలో ట్రస్ట్ అనేది బిల్డ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి రీసెంట్గా కేరళ హైకోర్టు అనేది రైట్ టు యాక్సెస్ టు ఇంటర్నెట్ అనేది బేసిక్ రైట్ అని చెప్పడం జరిగింది మనకి తెలుగులో బేసిక్ రైట్ని ప్రాథమిక రైట్ హక్కు అని అంటున్నామండి బేసిక్ రైట్ అనేది ఫండమెంటల్ రైట్స్ నుంచి డిరైవ్ అయిందే కానీ ఫండమెంటల్ రైట్ అని చెప్పలేదు కోర్టు అనేది సరే ఇక్కడ దీన్ని ఏ దేని కింద చదువుకుంటాం పాలిటీలో చదువుకుంటాం గవర్నెన్స్కి లింక్ చేసుకుంటాం ఈ గవర్నెన్స్ అన్న టాపిక్లో రీసెంట్గా కేరళ హైకోర్టు అన్నది ఫహీమా షరీన్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ కేరళ అన్న దాంట్లో యాక్సెస్ టు ఇంటర్నెట్ అనేది బేసిక్ రైట్ అని చెప్పడం జరిగింది సరే మరి బేసిక్ రైట్ అందరూ ఉపయోగించుకోవాలి కదా ఈ బే యాక్సెస్ టు ఇంటర్నెట్ అందరికీ ఉందా ఇంతకీ దాంట్లో ఛాలెంజెస్ ఏంటి సొల్యూషన్స్ ఏంటి అవి మనం తెలుసుకోవాలి 
అంటే ఇంటర్నెట్ అనేది వాడుకోవాలి కానీ ఏమన్నా ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయా సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయా అని ఛాలెంజెస్ అంటే సరే అందరికీ ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్ వాడుకోవాలి కానీ డిజిటల్ లిటరసీ ఉందా ఈ డిజిటల్ లిటరసీ లేకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది కొంతమంది ఎవరైతే డిజిటల్లీ లిటరేటో వాళ్ళకి అన్ని సొల్యూషన్స్ వెళ్తున్నాయి మిగిలిన వాళ్ళకి వెళ్ళట్లేదు మనకి నేషనల్ డిజిటల్ లిటరసీ మిషన్ అనేది ఉంది దాన్ని ప్రాపర్గా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది ఉందా సరే డిజిటల్ లిటరసీ ఉంది పవర్ ఉండాలి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉండాలి మరి ఇది ఎలాగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని బిల్డ్ చేసుకోగలగాలి రీసెంట్గా జియో అనేది మేము తీసుకొని వస్తామండి గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్ అనుకోండి మొత్తం దేశం మొత్తంగా భారత్ నెట్ అనే దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు సో అందరికీ యాక్సెసబుల్గా ఉండేలాగా ఉందా సరే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇది కూడా ఎలా ఉండాలి అఫోర్డబుల్గా ఉండాలి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అన్నది మరి గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ ఈ సర్వీసెస్ వాడుకోవాలి అంటే ఆ ఈ గవర్నెన్స్ అప్లికేషన్స్ అన్నవి సింపుల్గా ఉండాలి ఇంకా ఎప్పుడైతే మనకి వర్నాక్యులర్ లాంగ్వేజెస్లో వస్తాయో అప్పుడు అందరూ యాక్సెస్ చేసుకునే దానికి ఉంటాయి అంతేనా ఇప్పుడు నాకు తెలుగు మాత్రమే వచ్చు ఇంగ్లీష్ రాదనుకోండి నేను ఎలాగా ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులు యాక్సెస్ చేసుకోగలను ఇంటర్నెట్ని అది ఇష్యూ సో అలాంటివి చేయగలిగితే అది అందరికీ రైట్ కాబట్టి ఇలాంటివి చేయగలిగితే ఇది అందరూ కూడా యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ఈ ఇంటర్నెట్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది ఎంటర్టైన్మెంట్ కాదు అదొక లైవ్లీహుడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కూడా సో ఆ లైవ్లీహుడ్ కూడా రైట్ టు లైవ్లీహుడ్ కూడా పార్ట్ కాబట్టి మన ఫండమెంటల్ రైట్స్లో సో దీని గురించి ఫోకస్ పెట్టాలి ఎస్పెషల్గా ఇప్పుడు చేంజింగ్ టైమ్స్లో అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అనేది యూఎన్ క్లైమేట్ చేంజ్ సమ్మిట్కి వెళ్ళాం కదా దాంట్లో ఎమిషన్స్ ఎవరెవరు ఎంతెంత చేస్తున్నారు ఇక్కడ చూడండి ఎమిషన్స్ పర్ క్యాపిటా అంటే పర్ హెడ్ ఎంత చేస్తున్నాము ఓవరాల్ ఎమిషన్స్ ఎంత చేస్తున్నాము అని ఇచ్చారు క్లైమేట్ సెన్స్ క్లైమేట్ ఇండెక్స్ కామన్ సెన్స్ క్లైమేట్ ఇండెక్స్ అనేది చూడండి ఏం చెప్తుందో సో ఏ విధంగా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది ఏవే ఎవరెవరు ఏమేమి యాటిట్యూడ్స్ అంటే వాళ్ళు ఏం బిలీవ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ కంట్రీస్లో అని ఇచ్చారు ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకసారి పాజ్ చేసుకొని చూసుకోవాలి లేదా మీ పేపర్స్లో దీన్ని కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి హెల్తీ లైఫ్ అందరికీ ఆరోగ్యంగా ఉండడం అన్నది అందరి యొక్క బేసిక్ రైట్ ఇందాక నుంచి బేసిక్ రైట్ బేసిక్ రైట్ అంటున్నారు అసలు ఏంటి బేసిక్ రైట్ అంటే బేసిక్ రైట్ అంటే ఒక హ్యూమన్గా పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరికి అది రాజ్యాంగంలో ఇచ్చిన ఇవ్వకపోయినా ఉండే రైటే బేసిక్ రైట్ మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ అదందరికీ బేసిక్ రైట్ మేము ఇండియాలో నాలుగు పిల్లర్స్ని వాడుకొని మా యొక్క బేసిక్ రైట్ని మా యొక్క హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ని మేము ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటున్నాము అన్నట్టుగా యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి క్లైమేట్ యాక్షన్ సమ్మిట్లో చెప్పారు మరి ఇది హెల్త్ కేర్ కదా సోషల్ జస్టిస్లో హెల్త్ అనే కాన్సెప్ట్ కింద చూద్దాం మరి నాలుగు పిల్లర్స్ అన్నారు అవేంటి ప్రివెంటివ్ హెల్త్ కేర్ జబ్బు రాకముందే ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ తీసుకోవడం ఇక్కడ శానిటేషన్ డ్రింకింగ్ వాటర్ వ్యాక్సిన్స్ అవేర్నెస్ ఇవన్నీ దీంట్లో కాంపొనెంట్స్ అఫోర్డబుల్ అందరికీ రీచ్ అయ్యే విధంగా హెల్త్ కేర్ ఉండడం అందుకోసం దీనికి ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్ సెకండరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్ టెర్షరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్ ఇలా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం ఆయుష్ సిస్టమ్ ఇది అఫోర్డబుల్ సిస్టమ్ దాన్ని తీసుకొని రావడం ఆయుష్మాన్ భారత్ ఇదేంటి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ ఈ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ ఇచ్చి సెకండరీ టెర్షరీ హెల్త్ కేర్కి సంబంధించి ఐదు కోట్ల జనాభాకి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఇచ్చాము మిషన్ మోడ్ ఇంటర్వెన్షన్స్ ఎస్పెషల్గా మదర్ అండ్ చైల్డ్కి సంబంధించిన దాంట్లో మిషన్ మోడ్ ఇంటర్వెన్షన్స్ తీసుకుంటున్నాం వీటన్నిటి ద్వారా మేము హెల్దీ భారత్ ఆరోగ్యవంతమైన ఇండియాని చూడాలనుకుంటున్నాము అది మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ చెప్పింది దీన్ని మనం ఆన్సర్స్లో రాసుకోవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఈ ఐ ఈ నాలుగు పిల్లర్స్ అంటున్నాం కదా వాటిని ఒక చోట లిస్ట్అవుట్ చేసి పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ రష్యా అనేది రెండు వేల పదహైదులో ప్యారిట్ క్లైమేట్ సమ్మిట్ అకార్డ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫార్మల్గా యాక్సెప్ట్ చేసింది అని చెప్తున్నారనమాట దీన్ని మనం ఎన్విరాన్మెంట్లో చదువుకుంటాం ఇక్కడ రెండు వేల పదహైదులో యుఎన్హెచ్సిసి యునైటెడ్ నేషన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ కన్వెన్షన్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది జరిగింది దాని కింద ప్యారిస్ క్లైమేట్ చేంజ్ ప్యారిస్ క్లైమేట్ అకార్డ్ అన్నది తీసుకున్నాం అది ఫ్రాన్స్లో ప్యారిస్లో జరిగింది కాబట్టి దాంట్లో అది సైన్ చేసింది కానీ రాటిఫికేషన్కి సంబంధించి టెక్నికల్గా రాటిఫై చేయలేదు 
కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూపించి ఇప్పుడు రాటిఫై కూడా చేసింది అని చెప్తున్నారు రాటిఫై చేసింది అంటే దీని కింద పెట్టుకున్నటువంటి టార్గెట్స్ అవి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము అని ఏం టార్గెట్స్ మరి ఐఎన్డిసిఈస్ ఇంటెండెడ్ నేషనలీ డిటర్మైన్డ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము అంది అది ఒక్కొక్క కంట్రీకి ఒక్కొక్కలా ఉంటాయి మన కంట్రీకి మనం తెలుసుకుంటే చాలు ఓవరాల్గా ఏంటి సమ్మెట్ యొక్క గోల్ ఏంటి అని తెలుసుకోవాలి నెక్స్ట్ నిర్ణయం క్వశ్చన్ ఇచ్చాము ఎకలాజికల్ ఫ్లో ఏంటి దాంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అన్నారు ఎకలాజికల్ ఫ్లో అంటే రాశారు ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి సొల్యూషన్స్ ఏంటి అని రాశారు ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ రాసినప్పుడు మీరు రాయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇన్అప్రాప్రియేట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్లానింగ్ అన్నారు ఎగ్జాంపుల్ డ్యామ్స్ బిల్డ్ చేస్తున్నారు అప్పర్ రీచెస్లో ఉత్తరాఖండ్ ఇలాంటి వాటిలో అట్లా ఎగ్జాంపుల్స్ రాసుకోగలగాలి ఎకలాజికల్ ఫ్లో ఏంటి దాంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అంటున్నారు మెజర్స్ కూడా రాశారు గుడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇందాక అన్నట్టు ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రతిదానికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ ఎకలాజికల్ ఫ్లో అంటే ఏంటి సమస్యలు ఏంటి డ్యాములు సరైన ప్రణాళిక లేకపోవడం కాలుష్యం మరి ఎక్కడున్నాయో రాయండి చాలా రిపోర్ట్స్ వీటి గురించి మాట్లాడాయి సో ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాన్పూర్ దగ్గర ఇలా ఉంది ఢిల్లీ దగ్గర ఇలా ఉంది అట్లా రాసుకోగలగాలి నెక్స్ట్ నిన్న ఇంకో క్వశ్చన్ ఇచ్చాం ఏమని రీసెంట్గా యునైటెడ్ నేషన్స్లో క్లైమేట్ యాక్షన్ సమ్మిట్ జరిగింది దాంట్లో చాలా కంట్రీస్ అపోజ్ చేస్తున్నాయి అసలు క్లైమేట్ చేంజ్ అన్న కాన్సెప్ట్నే యుఎస్ఏ లాంటి కంట్రీస్ ఆ సందర్భంలో క్లైమేట్ చేంజ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ని ఏ విధంగా మనం అడ్రస్ చేయగలము అని ఇచ్చాము సో ఇది జరిగింది టు అడ్రస్ ఇలాంటి మెజర్స్ తీసుకోవాలి అని రాశారు గుడ్ ఇక్కడ మనం ఏదన్నా ఆల్రెడీ ఒక కంట్రీలో ఇలా తీసుకుంటుంది అని చెప్పి రాసుకున్నాం అనుకోండి ఇంకా బాగుంటుంది ఇది మన ఇవాళ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఇది మన ఫస్ట్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ ఇది మన రెండవ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ వీటికి ఆన్సర్స్ కమెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఏంటో రేపు చూద్దాం